我还是去找，我知道了。刚开完会，我跟销售们都觉得那女的想太多，太自作多情了。哎，有喝的？哎，那个，给我一杯咖啡，呃，不加糖，不加奶啊。好。我，我在想，那个女的根本不知道我们要的是什么。不管肯定，她是个老处女，而且从来没有谈过恋爱。我真的觉得他很需要一个男人从他背后狠狠的踹一脚啊！您的咖啡，不加奶，不加糖。这什么咖啡啊？给您专门调制的醋咖啡。我这种人确实需要有一个男人，在我背后狠狠的踹一脚，对吧，江总？他就是冯路飞。啊，完了完了！老处女被我气走了，你怎么不早点跟我说她就是冯路飞？现在怎么办？你今天是怎么了？话变得这么多，脾气还这么冲，股票又套牢了。不过现在也好，正好让我们看看冯路飞的底线。哎，你看，发短消息来了。你的那位销售总监，不仅伤害了我和整个广告行业的尊严，也一定侮辱了他的同事吧？他生气了。我说那些话，谁不生气啊？但是我的直觉告诉我，他一定会跟我们签约的。今天下午两点，我要登顶奥迪。我也找找李宁当年点火的感觉。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。啊，对了，我只接了你第一通电话，后来的都没有接，短信什么的都没有看。没关系，我的电话只有公式，没有隐私。
，车子停到门口，这里交给我吧。请你吃饭。喂，不要跑！哎，你怎么会在这儿啊？这是我该问你的，你是不是偷看了我的短信？呃，我我没有，那条短信是我无意间看到的。无意间看别人的短信是你的习惯吗？不是的。上次我的销售总监说你偷了他的钱包，也是真的吗？你说是不是真的？是不是像我这样的小职员就一定会做这种事情，对吗？还有像我这样的人跟你这种人接触的话，一定是有所图什么，都是为了点什么，是不是啊？我之所以没有把电话号码给你，就是因为我不想让你这么想。可你的确是看了我的短信。对，我确实看了，我向你道歉。不过我现在到这儿来，只是为了拍到那个蜘蛛人的真面目，因为我觉得他这样做很帅气、很勇敢，我并没有其他的意思。再见。唐七七，你是不是觉得这有一点问题呢？你有没有发现哈、哦？你再往前面十公尺，你就会拍到他的脸哦，你知道吗？你吃那个肉包子，你把那个边边都吃掉，要吃到肉的时候，你突然就就停下来了。你干什么？因因为我吃素啊。你怎么这样说话呢？你知不知道你拍这个视频啊？你就是要拍蜘蛛侠、蜘蛛人的脸吗？你说现在观众，观众会去看有人攀岩吗？没有人会去看吗？我都不想骂你了，你是怎么了？你的脑……老大，老大，消消气，蜘蛛人又不是不出现了，还是有机会的。你说呢？不会了，老大。我最初想拍蜘蛛人的初衷。是为了和大家一起分享他的勇敢，可是你说的对，我现在已经偏离了目的，就想知道他的真面目究竟是谁。但是，这并不是我想要的。然后呢？所以这条线我决定不追了。我现在要出去透透气。和冯路飞的合同谈怎样了？李总，我相信您已经从各种渠道听说了这件事情。没错，可是我收听的都是演绎版的，我不相信江东的情商只有小孩水平，所以我想听官方版的。官方版的是，江东在冯路飞面前情商真的只有五岁小孩的水平。所以，冯路飞也用对付五岁小孩的方法教训了他。演绎版是冯路飞大发雷霆，断绝与我们公司的业务关系。官方版是冯路飞只是给江东调配了一杯特别的咖啡，给了他一个小小的教训，不会影响到我们的合作。OK， 八卦完毕。啊，对了，谈回正事儿。是不是有一个公益慈善机构的资助计划？是的，我们的十几个公益组织里面挑选了这个失踪者家属的互助会。嗯 ，OK， 非常好。啊，对了，我不希望我们企业做慈善被人家认为是作秀，所以这个项目你要给点心思。这个当然，我已经安排叶柔跟进这件事情，而且我也会尽量多的去参加他们的活动。另外，李总，嗯，关于辣椒叔的事情，如果对您造成了任何困扰，我非常抱歉。徐然，这么多年我还不了解你吗？我相信你。记得，清者自清。嗯、我们可以把这里当做失踪者家属互助会的活动中心。同时，也把青阳消费者体验日活动延长到晚上，这样我们每周五的晚上都可以留给失踪者家属互助会，赞助他们也可以成为我们体验日的一部分。你的意见不错，我还有个心愿，我希望一百年后，这里陈列的照片
记录的不仅仅是青阳的产品，还有我们资助过的每一个团体。这样后人就能知道了，在我们这个年代，青阳不仅有好用的洗发水，他还做了许多对社会有益的事情。但是我们还欠经费，这事就交给我吧。做了这么多年经营，找钱我比你再好。辣椒叔都说我商业欺诈了，这是对我找钱能力的一种肯定。而且我自认为我的身上具备所有构成商业欺诈的素质，而且我有一种天赋，可以让人无条件的相信我。我可以给你讲一些细节。徐总，我们今天是来聊失踪者家属互助会的事儿。看来你还是对我有点怀疑。保持独立判断是职业女性最宝贵的素质。徐总是这样的，我有一个伯父，明天晚上要举办宴会，我希望你跟我一起去。我知道你为什么邀请我，因为冯路飞也会去。没错，我想化解跟他的误会。好，没问题。还有什么事儿？这是传说中品德洁白无瑕的辣椒叔和他女朋友的照片。我不想要挟别人。你不要挟别人，不代表别人不会要挟你。你对辣椒叔客气，他不会感谢你的，他反而会攻击的更加猛烈。他已经放出风声，他要爆出更加猛的料。我要在他开口之前，堵住他的嘴。江东，别人向你吐口水，你就可以降低身份，向别人甩鼻涕吗？不管是什么理由，我都不愿意用卑鄙的手段，去阻止卑鄙的事情。请进，徐总，江总，正好你们都在。辣椒叔发布了一个新的消息，说我们公司高层暴毙丑闻，就差点你名了。记者打包了我的电话，需要采访徐总。明天你不是有个例行记者会吗？相信凭你的经验，这件事情很容易解决。那是我登上奥体的那一刹那，真的假的？一眼背景都没有，没背景。你知道这张照片的技术含量在哪里吗？我告诉你。我当时全身的重量就只挂在这一个点上，我还得这么做，然后拿出手机自拍，你知道这有多困难？我告诉你啊，我现在全身的重量都在这一个手指头上，我下面还是万丈深渊，我还要拿着手机自拍，要自拍，其实还挺简单的嘛。看来我得再去一趟了。算了，太危险了。喂。我还以为今天你不敢接我电话呢。怎么会呢？出了辣椒叔这么大的事情，你熊佳杰怎么可能不参与呢？猜一下接下来会发生什么事？猜中有奖。我猜你是这么设想的，我一定会找人去跟辣椒叔谈判，我报他的丑闻，他也报我的丑闻，然后我们两个谈一个价钱，你把整个过程都拍下来，放到网上，然后我就再也不能翻身了。聪明啊，徐然，不如这样，我们做个交换，我想我们内部一定有人告诉你些什么。
把他的名字给我，我放过你。他叫熊家杰。我猜中了你的计划，你要不要猜猜我的？你猜我现在在想什么？我明天会做什么？你猜得到吗？ Yeah. 媒体朋友们，大家好！欢迎大家来参加我们 V 公司例行记者会。今天的消息有这些 ：V 公司注意到辣椒叔最近的一系列言行，鉴于他的言行指向性越来越明显，我们正在考虑寻求司法程序的解决。青阳品牌将每周的公众开放日活动延长半天，并在活动期间向失踪者家属互助会免费提供活动场所以及相关服务。好了，今天的消息就是这样，请提问。您说的辣椒叔言行指向性越来越明确，能否说一下具体指向的是谁呢？对不起，这个不能由我们来说明。是大中华区总经理徐然吗？是我。你怎么来了？你今天穿的还蛮好看的。让我说两句话。各位媒体朋友们，也许这就是你们希望的。下面，由徐总讲话。各位，今天我要说的，并没有什么惊险，或是煽情的桥段，而是一个平凡人平凡的经历。八年前，我在美国创业失败。回了国，一切都从头开始。我花了八年，走到今天，成为了一个职业经理人。八年前的失败是惨败，八年后的成功，是我努力工作的回报朋友。哦，嗯，认识而已，算不上朋友。接下来我要说的，你们可以作为法庭上的陈述，也可以当做今后我在法庭上的证言。在各位记者和公众面前，我保证我所说的每一句话都是事实。各位可以举证，因为这段陈述之前就在法庭上用过。没错，八年前我在美国就上过法庭，因为当时这个案子涉及到商业机密，所以整个庭审的过程没有被公开。如果各位感兴趣，我可以提供给大家查阅资料的索引。美国加州大学法学院图书馆、Santa Clara 法院，二零零零年到二零零五年卷宗。Santa Clara 就是著名的硅谷所在地。本人陈述如下。徐然，中华人民共和国公民，与合伙人马凯于二零零零年在 Santa Clara 成立面具科技公司。你相信吗？你觉得呢？我完全相信，他如果真的有问题的话，绝对不会爆这么猛的料，在美国被告的全过程全都亮出来了。是吗？我是学法律的。这个叫做暗地，不能轻易告诉人家，除非是特别牛的人，告诉人家，我被告过。当时投资人以为我为了谋取私利，把核心技术卖给了别人，把我告上了法庭。我的合伙人马凯基于对我无条件的信任，出庭为我作证。最终，法院裁决我无罪。这就是八年前我在美国失败的经历。
下面的时间留给各位记者提问。其实刚刚徐总的发言有一部分也证明了大雕叔之前在网络上的爆料是真实的。那么徐总，您对此有何看法呢？我否认我窃取了核心技术，我更否认商业欺诈的行为。有关辣椒叔的一切，我不想做出任何回应。下一位。好，我还有一个问题。辣椒树的爆料其实并不是法律上的控告，而是在左右公众们的观感。如果您影响到了微公司的形象，那您是否会选择引咎辞职呢？对不起，这位记者朋友，您的提问太过于主观性和攻击性，徐总不予回答，谢谢。好 ，OK， 对不起，我收回。我想我应该不会辞职，现在工作不好找啊，辞职了吃什么？我自认为是一个勇敢、诚实的人，我不会向恶势力投降，除非他们把我彻底打败。今天是我们失踪者家属互助会在这里的第一次活动，以后我们就要在这里安家了，不用再为每个礼拜的搬家而烦恼了。我们的活动就是倾诉，向朋友们和有相同遭遇的人倾诉自己的遭遇。我们会发现，原来生活还有希望，我们并不孤单。今天轮到安安同我们一起分享他的经历。徐总，冯总不会是气海没消，到这来找江东的吧？签约。我想过很多方式表示对你的支持，打电话，请你吃饭，发邮件，但是我觉得，都不如直接把合约送过来好。看来一个有经历的男人，果然更有魅力。能够得到冯总的合同，我很荣幸。不过说实话，我不相信你在美国没做过那些坏事儿，只是喜欢你的表述方式。我没见过一个人脸皮厚的这么理直气壮，所以我决定跟这人合作，有前途。我现在正式成为甲方了，我要求你修改广告方案。你们提出的青阳男士的形象还不够清晰有力，我讲究效率。一天时间，新方案。这位新朋友，我们一同来分享一下你的经历。嗯，嗯，我叫唐七七。在我很小的时候，我爸爸就离开了我们。我从小到大是跟妈妈一起长大的，可是在我高考的时候，妈妈也忽然消失了。所以我考试发挥失常，最后考到了一所很差的大学。毕业之后，也没有找到很好的工作，所以我现在很想念我的爸爸妈妈。我给他带来一点好吃的。我替他谢谢你。客气。你可以去拍，但是要经过他们的同意。我已经问过他们了，他们完全同意。嗯，不过你的那位朋友呢？我已经决定放弃，不拍他了。我还是第一次听说，原来在你出生的时候，你爸爸就离开你了。上次你跟我说的那个，跟你做什么拐杖游戏的爸爸，是你的继父。嗯。他们那些都太伤心了，我要是不伤心的话，说不过去吧。你不用相信那些，都是我瞎编的。不过那个说拐过故事的爸爸，那是真的。我都不知道你哪句是真，哪句是假。你可以不用相信我啊，就像我，我也不相信你，因为我觉得你是一个有很多故事的人。
，时间不早了，你早点回去吧。拜拜。拜拜。咪咪徐先生，晚上好。您需要的冰块我已经给您备在桌上了，谢谢。那徐先生晚安知道一个很好玩的地方，要不带你去嗨一下？嗨一下可以，但为什么是该你的？去了你才知道会有多嗨啊！我去下洗手间。聂柔同学，你要洁身自爱。你还是个道德警察、啊。最近有色狼出没，所以我便衣出勤。你要是碰到什么困难，记得报案，人民警察会帮助你。好，六个电话。幺幺零。找到这儿来的，你不要忘记，我有名气，也有钱，很多事情都很容易做到。嗯，你喝多了，你还是走吧。我只是来告诉你，你毁掉了我，你要对我负责任。你还是走吧。我无家可归了。只是无意中拍到你那段视频而已，就是因为这段视频，我没有了女朋友，一个也没有了，我没有到手代言合同，没有两部戏，没有人来找我了，你知不知道？是你造成的，你要负责任，走开，是你造成的。
抱吧，传出去又扣我一脑门子屎。无所谓，反正你已经把我埋在坑里了。那你到底想怎么样啊？我想怎么样？谈谈人生、理想，还有爱情。等你找个清醒的时候吧。等你清醒了之后。我可以好好的跟你谈谈人生，还有理想，但是现在，你给我马上就出去，要不然的话我就真的报警了。你现在已经喝多了。你再说一遍。你你放开我！我我就是喝多了，就一个住在十八平的丫头，竟敢和我斗！进来，警察同志，我就是叶柔。他就把你的号码告诉了我们，我们现在只能通知你了。你和他什么关系？邻居。他要拘留七天，你回头给他拿点厚衣服和被子吧。他干什么了呀？他把这个女孩子家都砸光了。等一下，什么事啊？张大宇是名人，他有钱，他也愿意为了保全名声而付钱，所以我建议这件事情你最好保密。我相信他会赔偿一切，他能给你，一定比你从媒体那儿拿到的多得多。想要多少，我帮你参谋参谋。再见。对不起。也许我误会你了，但我也希望你可以理解，他现在正好是事业的低潮期，平时被宠坏了，发起疯来谁都拦不住，而且他是个公众人物，也有自己的苦衷。我并不想曝光他的绯闻，那段视频是我拍的，是我让他陷入了绯闻之中，但我是个拍客，那是我的工作，我并不是狗仔队。如果你看过那段视频的话，你就会知道。我是无意间拍到他的。张大宇呢？他在里面。他干什么？私闯民宅，还砸了人家家具。为什么？喝醉了。有损坏人家东西吗？应该没有贵重物品。应该？什么应该啊？损毁个人财物上万的可以判刑，你知不知道？没有贵重物品，而且可以赔的。赔谁赔啊？他赔还是你赔啊？张大宇赔。有人受伤吗？没有。
行政拘留四到七天，我估计你今天会再过来领人吧。你明天就送一些被子、保暖的东西进去给他。哎，你先走。你干什么呀？你才刚做完深刻检讨，你就不守交通规则啊？陆小警官，我没用，触犯法律谁都保不了他。一个公众人物尤其要自律，进去接受一下教育对他也是好事。他是我以前男朋友。哦，你的前男友就可以喝醉酒跑进他家里砸烂东西，还不想接受法律制裁啊？我没有说他不想接受法律制裁，那谁让他被你们抓起来之后就留了我一个人的电话号码呢？我承认是我倒霉，我一个快奔三十的女人，被他一脚踹了，分了手了还被你们大半夜叫起来说是他唯一的联络人。我这辈子就来过三次派出所，全在这个月，全在你们这儿了。你以为这是好地方吗？那我能怎么办呢？我不也得要帮他吗？就算他喝醉酒去骚扰别的女人，我不得也得帮他吗？因为他想得起来的只有我，就像我想得起来的警察只有你一样。我不找你找谁呀？怎么听起来是我不对？我这么说了吗？我没有承认是他错吗？我在电话里没有谢谢你，魏警官吗？我说过我没有办法。你那天撞车是因为他吧？算了，但我什么都没说。我知道我不该提出这种无理的要求。谢谢你，魏警官。知道，好好，没问题。嗯，行，那那就先这样，再见。我我知道错了，老大，可是你能告诉我，我今天究竟犯什么错吗？你知道错了啊，唐琪琪，你听。你有没有听到电话声呢？有没有听到？我告诉你哦，你看大家接电话，他们通通知道哦，这电话声就是金钱的声音哦。现在就是你不知道，我发现整个公司就只有你不了状况。我的天哪，唐琪琪啊，你竟然不知道什么是有价值的线索，什么是没有价值的线索？哎，你配坐这张椅子吗？你配吗？我一定努力工作，争取能够配上这张椅子。那现在我到底应该做什么呢？你需要告诉我，昨天晚上张大宇为什么被警察带走？嗯，这件事情我是可以向您解释的。唐七七呀，唐七七，你不要跟我解释，我来跟你解释，好不好？案发现场是不是在文明路？是不是？是不是在你家附近？是不是？我的天哪！这天上掉下来的新闻掉到你家，你竟然都接不住哎！我的天哪！你一点点的职业道德，一点点的职业嗅觉性都没有哎！啊，幸好崔大平不知道事情的原委，要不然更会骂死我。你不要跟我装可怜，在那边想半天。你现在赶紧赶紧去。把张大宇的行踪给我查清楚，查得水落石出再回来，要不然我永远，我不要看到你。可是我们是拍客，不是狗仔。唐七七呀、啊，我真的现在很后悔耶，我后悔我为什么没有去买彩票。你要很庆幸哦，昨天晚上没有任何媒体在现场，要不然啊，我会被总编骂得跟臭头一样。老大，你这个体罚员工，他可以告你的。
。这个创意大概是这样的：一个成功男人站在高山之巅，挥舞着球杆，一击而中。接下来呢，镜头是俯拍，一个高尔夫球，这个球飞上高空，越过山谷，在高空中，球各一支音，擦肩而过。接下来，精准的落入了这个球洞。最后切回画面是这个男人的画面，同时响起青阳的广告语：“青阳男性，无懈可击。”整体的效果还可以，但说实话，我还是有点失望。这个创意可是你之前同意的，而且高尔夫球对应的是成功和精英感，老鹰球对应的是突破和勇敢。高山之巅对应的是独立，还有这个老鹰和球擦肩而过这个创意是我们很得意的，这个对应的是自信。我承认这是一个好创意，但是离我的要求还是有点距离。徐总要求一直都特别高，绝对不是针对你们。以前的产品广告，他也是亲自审核的。你错了，我是对青阳这个品牌的要求特别高，它是我们近几年来的主打产品。从总部到亚太区，直到整个大中华区，对青阳的期望值都非常高。我来告诉你问题出在哪里。你的这个方案，针对的是男性消费群。我早就跟你说过，青阳的产品，除了男士洗发水，还有女士洗发水。另外，这个方案里的男人，代表的应该是你父亲那类人，不缺钱，有地位。人生的挑战对于他们来说，只是怎么样可以一竿竞动。这不是具有清扬精神的男性。那清扬男性应该是你吧？也不是。我脑海中的画面是这样的：一个女人和一个男人，在一座充满阶梯的迷宫里。攀登较量，看谁能够先达到顶峰。好，这个创意好，那我回去再做一下策划案。先走了，回头我送你。徐总，一分钟后紧急会议在李总办公室。这么着急？是的，是临时通知的。这个是从美国寄过来的律师函，刚刚寄到我们的律师团，是要起诉你在八年前涉嫌欺诈、贪污、私募基金。原告是一个叫马凯的华人。马凯曾经是我的合伙人，他以前是证明我清白最重要的证人。我们的律师团跟他接触了一下，基本上没有调解的可能。马凯调解开出来的价钱，天价，就是奔着调解不成开的价。请进，李总，徐总，来了，坐，看一下这个。徐然在早几天的公开声明里宣称，马凯是他当年在美国被判无罪的关键证人，但是现在。马凯在美国起诉徐然欺诈贪污两千万美元的私募基金。我是刚刚收到马凯寄来的资料，我要求徐然自己出来向全体客户公开道歉，否则我将公布我手上的所有资料。我要你们重新评估一下这个事件对品牌及公司的影响。我们该怎么做？现在有人正式起诉，事情的严重性已经远远超出了我们当时的评估。我有可能败诉。按照美国的法律，如果起诉成功的话，最高能判两百年刑。可是我们在中国，在中国起诉，罪名一旦成立，至少是无期以上。叶总。你请我到这里来，恰恰验证了我所言的真实性。你们到底开始面对现实了？就公共观点而言，一切关于我们公司的相关新闻，不论是真伪，我的责任就是分辨。
判断和甄别，然后决定是请谁走人，还是还击对手。告诉你一个秘密，其实我很喜欢席软。是吗？那你想说什么呢？其实我跟席软之间没什么冲突，我是对事，不对人。你们也别想收买我，没用。我们没有必要收买您。我们公司进入中国市场二十年以来，用户的支持率高达百分之八十。相信你也关注了自己的用户调查，有百分之六十的人认为您在哗众取宠。然后呢？我们公司从来不威胁别人，但也从来不受别人的威胁。这一点和我们合作的一百八十三家强势媒体可以证明。我们有强大的信息发动器和舆论清道夫，雷霆之怒可以让不实的传言轰得一干二净。只是。我们从不滥用。辣椒叔，我觉得您还是直接提出你的要求，这样便于我们理解情况。我唯一的要求已经说过，徐然，向公众道歉。您觉得公司会同意这样的要求吗？对于一个不存在的丑闻，让一个总经理向公众道歉？你怎么知道不存在？你听说了什么？关于你。消息传的还挺快。冯氏家族有自己的消息渠道，大家都在说你这次败诉的几率比较高。胜诉还是败诉，要上了法庭才知道。我想问的是，你确实做过这些事儿？如果你相信我，就不该问这个问题。我想问的是，你确实做过这些事儿？如果你相信我，就不该问这个问题。我有我的理由。我要确认我的甲方是在道德上没有瑕疵的。你的甲方是 V 公司，不是我。对我来说是一样的。一个女人没有理智到能把这个概念分清楚。我要满足我的道德感。我知道你想问什么。你想知道，我面对那些失败的投资者，心里会不会内疚？我的那些投资者有自杀的，也有在街上追我的，还有直到现在都在打工还债的。你说我会不会内疚？可是内疚没有用，因为从法律的意义上来说。公司破产了，我就对他们没有责任了。告诉你这些，可以满足你的道德感吗？虚荣心得到了满足。我相信，你应该是第一次跟一个不太熟悉的女人讲这些吧？一起吃饭吧。有没有人说过，你打字的样子很优雅？工作期间我应该少说废话。你告诉我的都不是废话，我会建议徐总给你加薪的。最近有没有什么？徐总平时呢是不喜欢凑热闹的，但是最近几周他都会去参加一个叫“失踪者”的互助会。他去干嘛？谁知道呢？可能有他在乎的女孩吧。哎，你跟他说给我加薪，是不是真的？如果你能告诉我他在乎那个女孩是谁，就是真的。说不定有家日本料理。徐总。好，我出去一下，大概两个小时以后回来。如果有人找我，就让他打我电话。好的。对，特别近，坐那里。会不会就是那个女孩呢？
，现在是治安检查，请你出示身份证。看什么看的？就是我。又一个人来喝酒、啊。我才没有。他是我男朋友。身份证。去你家！哎呀，放手！不是说是你男朋友吗？临时的，你不动啊！走吧，走吧，走吧！别闹！放开！走！放开！放开！哎！走啊！你谁呀？你放开我！放开我！废什么话呀？走，去你家，别扫兴嘛！你神经病，谁呀、啊、你？走。干嘛啊，在大街上不要拉拉扯扯。他是我老婆，关你什么事儿啊？谁是你老婆？谁认识你？车在哪？叫我喝醉了。走啊，你怎么不走啊？我们得先找到你的车，要不你就跟我回派出所。立正！你干什么、啊、你？疯了！凶啊！走啦！哎呀，走啊！你放开，放开我，放开我！你不能动一个警察的警帽，你知不知道？跟我说你车在哪，我替你开回去，可以了吧？我为什么要告诉你我车在哪？找到你的车，你就能摆脱我了。你不是一直很讨厌我吗？也对。走啊。你，你猜对了，哼！说什么呀？我说，你聪明。说什么呀？我说啊，你猜对了，这个人。怕我撞车的，就是他，就是他。躺好吧。哎，你不要管我。你你，我你
你干什么、啊？你，你想怎么样？我想，写小卡。莫名其妙！哎呀，你你你搞好了！我告诉你，你要是不交给我，我是绝对不会放开你。你得先放开我才能教你。那好吧。手给我。压着，扣了。哎，哎，好神奇啊！这个，这么快就扣上。莫名其妙、啊，学着不知道干什么。是这样吗？你干什么啊你？这不是就弄上了吗？这不就是要扣起来的？那不然要怎么？有毛病！你你，你干什么啊你？你不要！你干，你干什么啊？我学来就是要这样用的，那不然刚好看起来干嘛？哎，我，嗯，小弟弟，因为你看过我的身份证，所以啊，所以你知道我的年龄，我就要把你铐起来，这样你就不会上手去。乖，嗯，嗯，喂，你这是袭警哎。再不来我就死定了这里说一下。喂，喂，我不管你现在觉得怎么样，我也不管你到底想不想起来，但是有件事我要告诉你，你的学员老板在你门外。喂，喂，你怎么跳我家啊？怎么回事？你赶快去开门吧。可以进来吗？进
别走。你跟张大宇之间的感情是你的个人隐私，我无权过问。可是当张大宇被选为青阳代言人的时候，你应该把这个情况告诉公司。是，我错了。我个人的建议，你应该把这些照片都收起来。哎，不行，谁都不许动他们。好，我不动你的东西，我给你两个选择：要么你把这些照片都扔了，要么你离开这里。我不希望你永远停留在过去的情绪里。你还有工作需要负责，你还有新的生活要面对。好，我跟你。